नमस्कार छात्र छात्री चले आज के तुम्हारे सामने और एक नतून भिडियो नहीं पाँच नम्बर चैप्टार मैं जीवन विज्ञान जो शेष अध्याय शेष अध्याय जो पाँच नम्बर चैप्टार से चैप्टारे परेश दूषण अंशा नहीं नाइट्रोजें चक्र अब्दि हमें पढ़ा हो गो आज के पढ़ब परेश दूषण और ये परेश दूषण के मध्य हमें जानी अनेकगुलो स्टेप आज वायु दूषण मृत्तिका दूषण शब्द दूषण जल दूषण एरम कर अनेकगुलो दूषण पड़े तो आज के भिडियोते डेडिकेटेडलि थको ये एयर पल्यूशन ऊपर वायु दूषण वायु दूषण नहीं आलोचना करब ये भिडियोते तो चलो देरी ना कर शुरू करा जा आज के भिडियो खेल करो हमें नाइट्रोजें चक्र जो पढ़े नाइट्रोजें चक्र पढ़ार पर हम देखिल नाइट्रोजें चक्र जो विघ्नित है तेल परेश नाइट्रोजें भारसम्य विघ्नित है तो एक ही रकम भाव परेश दूषण की परेश का चारपाशिक जो अंचल जीव जगत से ही समस्त नहीं हेद परेश मैं जीव जगत बोलते नट ओनलि लिविंग बी एखे जीव जगत भौत परेश आलो जल वायु बाटी बतास सब किच सब किच इच एंड एवरिथिंग सब किस नहीं क्योंकिश और ये परेश जो दूषित होफेक्टेड होवेश दूषण और ये परेश दूषण सृष्टिकारी पदार्थ सेगल के बीच परेश दूषक पदार्थ बाल्यूटैन ठीक है पल्यूटैन तो चलो चले जाब बोर्डे देखो परेश दूषण परेश दूषण के मध्य प्रथम पढ़ब एयर पल्यूशन वायु दूषण ठीक एयर पल्यूशन वायु दूषण ये परेश दूषण के मध्य वायु दूषण हे एक गुरुत्वपूर्ण अंश क्या गुरुत्वपूर्ण अंश कारण वायु बसि परमाणे क्योंकि दूषित है परेश दूषण के मध्य वायु दूषण क्यों सर्वपेक्षा बसि परमाणे घटे चला दूषण तो देखो वायु दूषण के जो वायु दूषण के जो दायी की ग्रीन हाउस गैसगुल ग्रीन हाउस गैसर मध्य कारा पड़े नामगुलो क्यों खूब इम्पर्टेंट खूब भलोक पड़ते हैं जो ग्रीन हाउस गैस एर नामगुलो की की कार्बन डाइक्साइड मिथेन सी एच फोर सी एफ सी सी एफ सी पुरो नाम क्लोरो फ्लोरो कार्बन फ्लोरो फ्लोरो कार्बन हम सी एफ सी पुरो नाम एचड़ा एन टूओ एन टूर पुरो नाम कि एन टूर पुरो नाम हे नाइट्रास अक्साइड नाइट्रास अक्साइड कार्बन डाइक्साइड मिथेन ए सी एफ सी क्लोरो फ्लोरो कार्बन एगुल तुम्हार ग्रीन हाउस गैस एब ग्रीन हाउस गैस जो एगुलो ग्रीन हाउस गैस कार ग्रीन हाउस की यहाँ जान छोट बला पढ़े आस ग्रीन हाउस एफेक्ट की ग्रीन हाउस एफेक्ट की ना जेखने कि हे ना वायुमंडल उत्तप्त तो हे वायुमंडल उत्तप्त तो हे ग्लोबल वार्मिंग हे गैसगुलो के बीच ग्रीन हाउस गैस जो एक छोटो दी <coughs> जो एक छोटो दी कि ना हम शीत प्रधान देश जगह देखते पा जमन धर कानाडा लंडन यूके टूके वही जगह चाषाबाद करार्जन क्यों सर्वक्षण बरफ पड़ते थे एबंधन चाषबाश करार्जन काचर घर तैरी है एवं काचर घर मध्य शाक सब्जीगुलो के चाष कर काचर घर पर बरफ पड़ने बरफगुलो सर जाए डायरेक्ट तुम्हार उद्भिदे ऊपर तुम्हार बरफ पड़ेना आर का मध्य जो सूर्य आलो प्रवेश कर तक सूर्य आलो कणागुलो खूब क्षुद्र क्षुद्र था क्यों बड़नो समय काचर मध्य भेद कर दिए बहरे जो पे मैं वायुमंडल में फिर जो पे ना क्यों फिर जो पे ना कारण सूर्य प्रतिफलित रश्मिगुलो कणागुलो कि बड़ो हो जाए कणागुलो आकार बड़ो था तईज ये अलबेडो बोले छोट बल्ला भूगोले पड़े से फिर जो पे ना फले घर उत्तप्त थे सब्जी चाष भलोभ है तई घटनाटा के बोलब ग्रीन हाउस ये गैस घर बोली ग्रीन हाउस इस पृथ्वी साथ खानिकटा ए रकम ही घटना घटे कम देखो मन करो ये भूपृष्ठ ये सूर्य सूर्य एब सूर्य आलोक रश्मि पृथ्वी आसे पृथ्वी वायुमंडल ये वायुमंडल भेद कर ढुके जाण कणागुलो की क्षुद्र क्षुद्र कणा क्यों जख प्रतिफलित बहरे बेड़ा कणागुलो बृहत् कणा तक और 
হচ্ছে না বায়ুমণ্ডলের মধ্যে তখন কি প্লাস সিও টু এই যে এই যে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর লেয়ারে ধাক্কাতে আবার ভূপৃষ্ঠেই ফিরে আসছে ফলে ভূপৃষ্ঠটা কি হয়ে যাচ্ছে উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে এই ঘটনাটাকে আমরা গ্রিন হাউস এফেক্ট বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলছি গ্রিন হাউস এফেক্ট বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঠিক এটাকে আমরা বলছি গ্রিন হাউস এফেক্ট বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বুঝতে পারবে এইভাবে হয় আচ্ছা তাহলে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর নাম তোমরা পড়বে অবশ্যই আর তার সাথে এসপিএম কি এসপিএম এর পুরো নাম কি দেখো এসপিএম এর পুরো নাম হচ্ছে সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার এসপিএম এর পুরো নাম সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার তো এই এসপিএম কণাগুলোর জন্য কি হয় অ্যাজমা হাঁপানি ব্রঙ্কাইটিস এই টাইপের রোগগুলো কিন্তু এসপিএম এর জন্য হয় এসপিএম বাতাসে ভাসমান ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধুলিকণার মধ্যে ধুলিকণার মতো আর কি বিশেষ সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার যেগুলোর ব্যাস কত দশ নিউ এম এরও কম দশ নিউ এম এরও কম মানে দশ মাইক্রনেরও কম ঠিক এই কণাগুলো এই পুরো নামটা পড়বে সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার যেটা বায়ু দূষণের একটা প্রধান কারণ এগুলো কিন্তু সব বায়ু দূষণের কারণ বায়ু দূষণ কেন হচ্ছে আরেকটা কারণ হচ্ছে অ্যাসিড রেন বা অ্যাসিড বৃষ্টি অ্যাসিড বৃষ্টি ব্যাপারটা কি অ্যাসিড বৃষ্টি হচ্ছে স্বর্ণকারের দোকান থেকে স্বর্ণকার মানে সোনার গয়না ফয়না যারা বানায় সেই এই স্বর্ণকারের দোকান থেকে কি হচ্ছে এসও টু এনও টু এই টাইপের গ্যাস নির্গত হচ্ছে দেখো এসও টু এনও টু এই টাইপের গ্যাস নির্গত হচ্ছে এসও টু হচ্ছে সালফার ডাইঅক্সাইড এনও টু হলো নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এটা বাদামি রঙের হয় বাদামি রঙের হয় নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এই নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড ওগুলো জলের সাথে বিক্রিয়া করছে জলের সাথে যখনই সালফার ডাইঅক্সাইড বিক্রিয়া করছে উৎপন্ন হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রথমে সালফিউ রাস অ্যাসিড উৎপন্ন হয় আরও জলের সাথে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি হয় তারপর নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড বাদামি বর্ণের নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড জলীয় বাষ্প বাতাসে থাকা জলীয় বাষ্প তার সঙ্গে বিক্রিয়া করছে করে উৎপন্ন করছে নাইট্রিক অ্যাসিড বা এইচ এনও থ্রি এবার এই নাইট্রিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড এইগুলো যখন বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশছে তখন কি হচ্ছে অ্যাসিড বৃষ্টির জলে মিশছে তো এটাকে আমরা বলছি অ্যাসিড রেট যেটা ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ছে এবং ভূপৃষ্ঠ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাহলে বায়ু দূষণের এই একটা কারণ তাহলে বায়ু দূষণের প্রধান প্রধান কারণগুলোর মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার গ্রিন হাউস গ্যাস আর কি অ্যাসিড রেন আচ্ছা হলো এবার এর এফেক্টসগুলো পড়তে হবে প্রভাবগুলো কি গ্রিন হাউসের প্রভাবে কি হচ্ছে এই গ্রিন হাউসের প্রভাব বলছে বায়ু দূষণের প্রভাবে কি হচ্ছে বায়ু দূষণের কারণগুলো তো আমরা দেখতে পেলাম প্রভাবগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এবার প্রভাব কি না প্রথমে দেখতে হবে মাটির উপর প্রভাব মাটির উপর কি প্রভাব পড়ছে মাটির উপর প্রভাব হচ্ছে দেখো এই অ্যাসিড রেন যখন মাটির উপর পড়ছে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে মাটির উর্বরতা শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে মাটি অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে সেই মাটিতে চাষ আবাদ ঠিকঠাক হচ্ছে না ফলে মাটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দুই নম্বর মাটির উপর আর কি প্রভাব মাটির উপর প্রভাব হচ্ছে এই যে এসপিএম সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার এগুলো যে বায়ু বায়ুমণ্ডলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বা ভাসমান অবস্থায় রয়েছে সেইগুলো বাতাসে মাটি সংলগ্ন হয়ে বাতাসের সঙ্গে থাকছে সেইগুলো মাটির ক্ষতি করছে এছাড়াও বিভিন্ন রকম তোমার মানব স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে বায়ু দূষণের দেখো মানব স্বাস্থ্যের উপর বায়ু দূষণের কি ক্ষতিকর প্রভাব মানব স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব সব চাইতে বেশি মানব স্বাস্থ্যের উপর বায়ু দূষণের প্রভাব সব চাইতে বেশি কেন এই কথাটা বললাম কারণ আমাদের ফুসফুস ফুসফুস বা লাংস যেটা আছে সেটা সব থেকে বেশি অ্যাফেক্টেড হয় বায়ু দূষণের কারণে বাতাসে ভেসে ভাসমান সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ব্যাটারগুলো নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের কোথায় চলে যাচ্ছে ফুসফুসে চলে যাচ্ছে গিয়ে ফুসফুসে ক্ষতি করছে এছাড়াও ধূমপান মানে ধূমপান ধূমপানের যে ধোঁয়া সেই ধোঁয়া যাচ্ছে ফুসফুসে তারপর কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড যানবাহনের ধোঁয়া কলকারখানার চিমনি থেকে নির্গত ধোঁয়া সব আমরা কি করছি ইনহেল করছি কোথায় নিচ্ছি ফুসফুসে নিচ্ছি এর ফলে ফুসফুসে বিভিন্ন রোগ দেখা দিচ্ছে ফুসফুসের কয়েকটা রোগ কি এমফাইসিমা ফুসফুসে ক্যান্সার ব্রঙ্কাইটিস এই রকম অনেক রোগ কিন্তু হয় ফুসফুসের আচ্ছা ফুসফুস ভালো রাখার জন্য কি করতে হবে কিছু কার্ডিও এক্সারসাইজ করতে হবে কপাল ভাতি অনুলোম বিলোম এই জাতীয় যোগব্যায়ামগুলো করলে আমাদের ফুসফুস কিন্তু ভালো থাকবে আর যত সম্ভব এয়ার পলিউশন এড়িয়ে যেতে হবে বিভিন্ন পলিউটেন্ট এলাকা যেগুলো খুব এয়ার পলিউশন ওরিয়েন্টেড কি বলবো রিজিয়ান সেখানে তোমার মাস্ক ব্যবহার করতে হবে তাহলে তুমি এয়ার পলিউশন থেকে কিছুটা হলেও বাঁচতে পারবে চলে এলো মানব স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব তারপর আমরা দেখবো অরণ্যের উপর প্রভাব অরণ্য মানে উদ্ভিদের উপর প্রভাব 
উদ্ভিদের উপর প্রভাব পড়ছে উদ্ভিদ অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাবে উদ্ভিদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মৃত্তিকা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে মৃত্তিকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে সেই মাটিতেই তো উদ্ভিদ জন্মাবে উদ্ভিদের প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে উদ্ভিদ জন্মাতে পারছে না ঠিকঠাক উর্বর মাটি পাচ্ছে না তার ঠিকঠাক গ্রো হচ্ছে না আচ্ছা দ্বিতীয় খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা এফেক্ট যেটা হচ্ছে স্টোন ক্যান্সার স্টোন ক্যান্সার ঠিক আছে এই স্টোন ক্যান্সার বা পাথুরে ক্ষত ঠিক এটা কি এটা হচ্ছে দেখো এই যে সি এ সিও থ্রি সি এ সিও থ্রি দেখছি এটা কার সঙ্গে মার্বেল পাথরের সঙ্গে মার্বেলের সঙ্গে মার্বেল কি দিক মার্বেল দিক কি তৈরি একটা উদাহরণ যদি দিই তাজমহল তাজমহল ভিক্টোরিয়া এগুলো সব মার্বেলের তৈরি আর মার্বেলের সঙ্গে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বা সি এ সিও থ্রি এই ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বা সি এ সিও থ্রি যখন সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করছে উৎপন্ন হচ্ছে ক্যালসিয়াম সালফেট উৎপন্ন হচ্ছে ক্যালসিয়াম সালফেট এই নিচের দিকে চিহ্ন দিলাম মানে এটা অদক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে এটা একটা সলিড এটা একটা সলিড কম্পোনেন্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে লিকুইড কম্পোনেন্ট জল আর এটা গ্যাসিয়াস কম্পোনেন্ট ওই জন্য গ্যাস ওই জন্য দেখো উপর দিকে তীরচিহ্ন দেওয়া গ্যাস আর এটা তো সলিড বা অদক্ষিপ্ত হয় তাই নিচের দিকে তীরচিহ্ন দিতে হবে তাহলে মার্বেল পাথর সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করছে করে উৎপন্ন হচ্ছে ক্যালসিয়াম সালফেট আর এই ক্যালসিয়াম সালফেটটা একটা হলদে আবরণ তাজমহল বা বিভিন্ন মার্বেলের তৈরি স্মৃতিসৌধের উপর একটা আস্তরণ ক্রিয়েট করছে আর এই যেই এই আস্তরণটা ক্রিয়েট করছে তার সাথে উৎপন্ন হচ্ছে জলীয় বাষ্প আর কার্বন ডাই অক্সাইড আর দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড কি গ্রিন হাউস গ্যাস গ্রিন হাউস গ্যাস জি এইচ জি তাই তো গ্রিন হাউস গ্যাস তাই এটাও ক্ষতিকারক আর এটা পড়ে স্মৃতিসৌধগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ওই জায়গাগুলোতে ক্ষত তৈরি হয়ে যাচ্ছে যে ঘটনাটাকে আমরা বলছি কি স্টোন ক্যান্সার ক্লিয়ার আচ্ছা এটা হলো স্টোন ক্যান্সার এছাড়াও তোমাকে যেগুলো মনে রাখতে হবে যে কয়লা খনি শ্রমিকদের কী রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ব্ল্যাক লাং ডিজিজ কারণ তারা কয়লা খনিতে কাজ করে কয়লা খনির যে গুঁড়ো কয়লার গুঁড়ো সেগুলো ইনহেল করে সেগুলো ফুসফুসে গিয়ে কী ডিজিজ তৈরি করে ব্ল্যাক লাং ডিজিজ তৈরি করে এছাড়াও কাঁচের কারখানায় যারা কাজ করে তাদের সিলিকোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সিলিকন কারখানার লোকেদেরও কিন্তু সিলিকোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এটা সিলিকনের সংকেত আচ্ছা তুলো কারখানায় যে শ্রমিকরা কাজ করে তাদের বিজিনোসিস নামক একটা রোগ হয় আচ্ছা অ্যাসবেস্টার কারখানায় যারা কাজ করে তাদের অ্যাসবেস্টোসিস এই রোগগুলো হওয়ার প্রবণতা থাকে এখানে মনে রাখতে হবে সবকটা রোগই কিন্তু অ্যাটলাস ক্যান্সারে কনভার্ট হয়ে যায় প্রত্যেকটাই কিন্তু ওই রোগেরই ভাগ আচ্ছা হলো এই পার্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ভালো করে পড়বে এখানে দেখো নিচে লেখা আছে এয়ার পলিউশন এফেক্ট ওজন লেয়ার এয়ার পলিউশন কিন্তু ওজন স্তরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে মানে বায়ু দূষণের প্রভাবে ওজন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ওজন স্তর কি আমরা জানি আমাদের ভূপৃষ্ঠ বা পৃথিবীর চারপাশে কি রয়েছে বায়ুমণ্ডল রয়েছে আর পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল রয়েছে বলেই পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে অন্য কোনো মানে তোমার গ্রহতে আর কি প্রাণ নেই কেন কারণ বায়ুমণ্ডল নেই এবার এই বায়ুমণ্ডলের কতগুলো স্তর আছে ট্রফোস্ফিয়ার মেসোস্ফিয়ার ওজোনোস্ফিয়ার আয়নোস্ফিয়ার এরকম করে রয়েছে এই যে ওজোনোস্ফিয়ার এই ওজোনোস্ফিয়ার বা ওজন স্তর যেটা সেখানে ওজন বা অথ্রি গ্যাসের একটা লেয়ার আছে কি গ্যাস অথ্রি বা ওজন গ্যাসের একটা লেয়ার আছে এবার এই ওজন গ্যাস ইউবি রশ্মি ইউবি মিনস আলট্রা ভায়োলেট ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূপৃষ্ঠে রেফ্রিজারেটর এসি এই জায়গাগুলো থেকে কি হচ্ছে সিএফসি গ্যাস নির্গত হচ্ছে সিএফসি মানে এই যে বললাম ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন এই ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন এসি রেফ্রিজারেটর আমরা যে রুম ফ্রেশনার দিই রুম ফ্রেশনার তারপর বডি স্প্রে এয়ারও এগুলোর মধ্যে থাকে এটা বাতাসে মিশছে বাতাসে মিশে কোথায় এফেক্ট করছে ওজন স্তরকে এফেক্ট করছে এর ফলে ওজন স্তরে ছোট ছোট ক্ষুদ্র সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে হোল বা ছিদ্র দেখা যাচ্ছে এই ওজন স্তরের ছিদ্র দিয়ে সূর্য থেকে আসা আলট্রাভায়োলেট রে সেটা ভূপৃষ্ঠে চলে আসছে ওজন স্তর কি করে এই আলট্রাভায়োলেট রেটাকে আটকে রাখে কিন্তু এখন আর আটকাতে পারছে না হোল সৃষ্টি হচ্ছে সেই আলট্রাভায়োলেট ফ্রেটা ভূপৃষ্ঠে চলে আসছে আর ভূপৃষ্ঠে এসে ত্বক ক্যান্সার সৃষ্টি করছে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে ওজন স্তর কিন্তু বায়ু দূষণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আচ্ছা এই পোর্শনটা আরেকটা জিনিস যেটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট 
যে গ্রিন হাউস গ্যাস এফেক্টস প্যারামিটার মানে কোন গ্রিন হাউস গ্যাসটা সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত মানে ক্ষতিকারক ক্ষতিগ্রস্ত না সবচাইতে ক্ষতিকারক গ্যাস তাহলে সেটা হবে সিও টু সিও টু সবচাইতে ক্ষতিকারক তারপর সিএইচ ফোর মানে মিথেন তারপর দেখতে পাবো আমরা সিএফসি তারপর দেখতে পাবো জলীয় বাষ্প বা আদার কিছু গ্যাস আর সবচাইতে কম এন টু ও বা নাইট্রাস অক্সাইড তোমাকে কিন্তু এই সিকোয়েন্সটা মনে রাখতে হবে এই সিকোয়েন্সটা না মনে রাখলে তুমি কিন্তু এম সি কিউ করতে পারবে না এইখান থেকে কিন্তু প্রচুর এম সি কিউ দেয় এখানটা থেকে যে সবচাইতে ক্ষতিকারক গ্রিন হাউস গ্যাস কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড তারপর হচ্ছে মিথেন তারপর ক্লোরোফ্লোরো কার্বন তারপর নাইট্রাস অক্সাইড এই সিকোয়েন্সটা মনে রাখবে একটা এলোমেলো ক্রমে সাজিয়ে দেবে যেটা ঠিক হবে সেই সিকোয়েন্সটা তোমার কারেক্ট মানে টিক করতে হবে এরকম এম সি কিউ কিন্তু থাকে তাহলে আশা করি বায়ু দূষণে কোথাও কোনো প্রবলেম নেই তোমাদের বায়ু দূষণ কমপ্লিট হলো বায়ু দূষণের পর নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখবো জল দূষণ তারপর মৃত্তিকা দূষণ বা মাটি দূষণ তারপরের ভিডিওতে আমরা দেখব শব্দ দূষণ দেখলে দূষণ পাঠটা কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপর চলে যাব বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ বা তোমার এই যে যেগুলো আছে এক্সিটু ইনসিটু সংরক্ষণ করলে এই চ্যাপ্টারটা তোমাদের শেষ হয়ে যাবে এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে গেলে তোমাদের কিন্তু ক্লাস টেনের লাইফ সায়েন্স বই শেষ হয়ে যাচ্ছে কোথাও কোনো প্রবলেম থাকলে অবশ্যই জানাবে আর ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না সঙ্গে থেকো পাশে থেকো ভালো থেকো